Hello, good morning, guys. How are you? I hope everything goes well. Bienvenidos, estudiantes, a nuestro primer módulo y a la introducción que tenemos para el día de hoy. Les doy cordialmente la bienvenida a cada uno de ustedes. Este es un espacio que nos permite, más allá de visualizar los temas gramaticales, también es un espacio eh, para discutir o para resolver cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan. So, my name is Angela Garzón, and I'm going to be your teacher for this course. Remember that for today, I'm going to talk about the course introduction as well as the module one, all right? Here, pre-intermediate. So, as you can see right here, we have like different details or different steps which we are going to talk about. So, the first one is course introduction. En esta parte, entonces, vamos a ver como tal el orden eh, del día en cuanto a las diferentes categorías que vamos a mencionar. So, course introduction, course rules and procedures, course type table, module one, content, grammar review for module one, and upcoming assignments, video class summary, and final comments. Eso. This one there is the order according to the different things we are going to focus on. So here we have the following presentation. This course is divided in three models. Este curso, como ustedes bien saben, está dividido en tres módulos. Recordemos que para la semana uno, dentro del módulo, eh, tenemos una duración de dos semanas, a diferencia del módulo dos y tres, con el cual contamos con una semana adicional. So for Model 1, Rules and Regulations, that is the title of this model, we have the following activities. The Workshop, Rules and Regulations. Number 2, Task, Crime Investigation. And number 3, the Quiz Model 1. All right? Entonces tenemos tres tipos de actividades. Recordemos que generalmente iniciamos con el taller. Está con un formato de evaluación, pero... Eh, no indica que ese sea el tipo de actividad al cual ustedes o de la manera en la cual se va a calificar, sino que es un taller que nos permite como tal ajustar cierto tipo de actividades. So there are different kind of activities in which you're going to focus on. Task Crime Investigation, esta es la segunda tarea que vamos a ver más adelante en Quiz Model Work, ¿ok? For module two, para el módulo 2, job third, we have the following activities. The workshop, how to ad give advice. The forum, job third, and the quiz module two. Number three, achievements, workshop my achievements. Number two, for an alter ego. And number three, final exam. All right. In this part, you can see the different percentages according to the weight and the quantity they have. All right. Here we have. Entonces, acá tenemos cada una de las ponderaciones de acuerdo a las actividades. Eh, recordemos que son dos quizzes, un examen final. Es importante que ustedes tengan en cuenta cada una de las fechas establecidas dentro de nuestro cronograma de actividades para sí mismo poder hacer la presentación de cada una de ellas. Course rules and procedures. We have this part. Check materials and instructions, PDFs, documents for each module and complementary material. Assignments. Check submission days in the course calendar. Only valid excuses will be accepted in a timeline manner. PDS models, complementary material, activities, foreign workshop and quiz, external tools and sources, to news translators. We recommend to use www.reference.com and follow the upper reference formats and etiquette out of the tags. En cuanto a las reglas del curso y a los diferentes procedimientos, es importante tener en cuenta que en primer lugar, eh, nosotros contamos dentro de nuestra plataforma con diferentes materiales en formato PDF y diferentes tipos de infografías que nos permiten como tal estudiar de manera mucho más detallada los diferentes temas a nivel gramatical, en consecuencia los ejemplos que vamos a encontrar allí, entre otras cosas. Those PDFs, then I'm going to show you how you can find them and the different documents for each model, ¿ok? Dentro del material complementario, en algunos casos, eh, nosotros sugerimos ciertas páginas web para que ustedes se puedan allí, allí apoyar de ciertos recursos que les permita reforzar las cuatro habilidades. Además de ello, tenemos o contamos con cierto tipo eh, de ejercicios 
enfocados al vocabulario de cada uno de los módulos que les permite como tal reforzar dicho léxico y también eh, hacer la práctica pertinente de los mismos. Assignments, todas las tareas que ustedes vayan a encontrar dentro de nuestra plataforma tienen como tal una fecha de inicio y de cierre. Por lo tanto, es muy importante estar verificando constantemente nuestro cronograma de actividades. Recordemos que cuando ustedes no pueden hacer la presentación de alguna actividad, se sugiere que pueden avisar previamente a la fecha límite de entrega de la actividad y que anexen como tal la excusa válida, ya sea laboral o personal. So here, o oh, médica. Here we have PTS modules. Como lo habíamos mencionado anteriormente, cada uno de los módulos cuenta con su material de estudio en formato PDF. Complementary material, as we have it, activities, for a workshop mm -hmm. and quiz. Contamos con diferentes tipos de actividades, entre ellas talleres, eh, tareas, foros, que nos permiten reforzar cada uno de los temas que vamos a trabajar. Y para ello, el quiz es la parte que monitorea el proceso de formación y aprendizaje que ustedes adquirieron. Dentro de las herramientas externas y los recursos, es importante tener en cuenta que se debe evitar hacer uso de traductores. Por ello, se recomienda wordreference.com u otros u otras páginas web que les permiten a ustedes como tal reforzar dicha información, pero eh, es muy importante clarificar que cualquier tipo de traducción no permite como tal construir textos que sean coherentes y que tengan cohesión. Por eso es importante destacar esa parte. Dentro de nuestros trabajos también en algunos momentos vamos a tener en cuenta todos los formatos de referencia de APA y de etiqueta que se encuentran también allí dentro de la plataforma. So, course timetable, we have introduction forum that is going to be from the 20th until the 27th. For the video class model world we have today, then we have the workshop rules and regulations we have in here from the 22nd until the 28th, the town crime investigation from the 29th until June the 4th, and quiz model one from the June the 2nd until June the 9th. All right. So here we have those um, deadlines according to each activity and here you're going to find the different percentage according to it. Recordemos que ese es el cronograma solamente referido al primer módulo. Dentro del foro de introducción es muy importante que ustedes hagan una presentación acerca de eh, su vida, sus gustos, y qué tipo de intereses tienen para ese curso y pues, toda la información que ustedes quieran adicionar. Una vez ustedes den clic en el Introduction Forum, van a ver un ejemplo y posteriormente la idea es que ustedes pueden replicar eh, dicha información. Ok, so for model board content, ok, now we are going to start according to the things that I'm going to explain. Entonces, teniendo en cuenta las reglas, eh, mencionadas anteriormente, ahora vamos a continuar con la explicación del contenido gramatical de este módulo. Vamos a iniciar por las competencias. So we are going to start talking about the competencias for this module. We have number one, identify the difference between have to and must in a list of instructions to express obligations. This one that is the first part according to it. Vamos a identificar como tal la diferencia entre el uso del have to y el must de acuerdo, o sea, una lista de instrucciones que nos permiten eh, evidenciar las diferencias y, por lo tanto, que se enfocan como tal en expresar cierto tipo de obligaciones en diferentes contextos. Number two, uses the simple past in a visual representation to describe events from the past. Ok, vamos a hacer uso del pasado simple representándola de manera visual. Más adelante les voy a explicar cómo se debe lograr para describir los eventos del pasado. Posteriormente, so, then we have uses past continuous in a visual representation to express actions in progression in the past. And this one that is going to be 
de NetSpar. Y también vamos a hacer uso del pasado continuo dentro de una representación visual para expresar acciones que pasaron de un modo prolongado durante el pasado. So here we have modal word, modal verbs. According to it, just let's see. So this you must remember when traveling. Passport, luggage, etc. All right. So here we have the following information. The subject, do we have those subjects? Those are some examples. Modal verb, verb infinitive, and the complement. Los verbos modales. ¿Cuándo utilizamos dichos verbos modales? Cuando nosotros tenemos la intención de expresar algún tipo de obligación, sugerencia, etc. Para ellos vamos a empezar con el uso del must y el have to. Estos dos verbos modales tienen algo en particular y es que hacen referencia a acciones que se consideran como deberes, right? Things you must remember when traveling. Cosas que tú debes recordar cuando viajas. En este caso, si nosotros queremos ir al extranjero, debemos llevar nuestro pasaporte. Es un deber, right? It's something that we have to do. So in this case, we're going to see the following examples according to it. We must carry our passports. That is going to be the first part. Number two, he must not or he mustn't take pictures of statues in the museum. It's a prohibition. What we use in negative is because we really want to show that uh, this part is not possible to do in that place, all right? Cuando nosotros expresamos algo en negativo con el verbo modal es porque hacemos referencia a que este tipo de acción no se debe hacer, es prohibido, right? Number three, we don't have to pack wear clothing, right? Nosotros no tenemos que llevar ropa calurosa, but it's going to be this part. Number four, we, he doesn't have use a camera in his trip. It is not an obligation, right? There he, he is not able to use or to carry a camera in his trip. Okay. Something that we have to focus on is when we use must, we are going to deny using the same modal verb. Must, mustn't, or must not. And when we use have to, we have to conjugate with the verb in auxiliar or the auxiliar in present. Don't because we are referring to just second person plural. And he doesn't because we are talking about third person present. All right. Entonces recordemos aquí la forma gramatical. Nosotros, eh, la organización que tenemos es esta generalmente dentro de nuestros textos, artículos o la manera en que nosotros formamos una conversación. Más mustn't, mustn't, don't have to, and doesn't have to. En ese caso con el don't and el doesn't, vamos a enfocarnos en que esos tipos de auxiliares pues hacen referencia al presente, solamente que se distinguen si es plural o singular para modificarlo de esta manera. El verbo siempre lo vamos a dejar en infinitivo. Aquí tenemos que hacer uso del to, don't have to, or doesn't have to, y el verbo que le sigue, pero en el caso de la mayoría de los verbos modales, no colocamos el to antes del verbo, como vemos aquí, aquí ejemplificado en must carry, mustn't take. All right, here we go. Traveling abroad. Okay. So, for this one, we are going to focus on like different kind of things that we can see for that. For this passport, right? You must have a visa and passport. That is just the main idea according to this an obligation, right? Es una obligación. Nosotros debemos de tener la visa y el pasaporte para poder viajar al extranjero. You mustn't give your documents to strangers, right? If we see a stranger, oh, like a person that we don't know, okay, we are going to say, oh, I'm not going to give my documents because they are pretty important and I have to be careful with the things that I have. Otra recomendación es que es una prohibición dar los documentos a esas personas extrañas. Booking a flight. What is the meaning of booking? Recordemos que book 
como sustantivo, como bien se conoce, que es una palabra muy común de utilizar, muy conocida, es equilibrio. Pero esa palabra también tiene otra connotación y como verbo hace referencia a reservar. Booking a fly. Reservando un vuelo. In this case we have, you have to search online first. Yes, you have to. Si vamos a utilizar el más, también lo podemos hacer sin el uso del to. You must search online first. It's like an obligation. Advice and feelings. We're going to continue with this part. When we have things, you should remember to keep in mind are the following. Cuando nosotros estamos dando algún tipo de consejo eh, para cierta situación, es necesario hacer uso de este verbo modal como should, right? Then you should remember to keep in mind. Es importante tener en cuenta um, ciertos consejos en diferentes contextos, aún más cuando nosotros nos enfrentamos en otro espacio en cultural dentro del cual pues no conocemos, digamos que, mayor cosa. In this case we have the subject, modal, verb, in infinitive, plus complement. So for this subject we have she, modal, should, Very infinitive carry and a bottle of water. She should carry a bottle of water. So, ella debería llevar una botella de agua. You are giving a piece of advice to someone. Le estamos dando un consejo a alguien, yes? Maybe because this person is going to travel a very hot land. Or maybe uh, this person is going to go to the gym or a different place. It's, a, it's just like a suggestion. He shouldn't or he should not take a lot of clothes. If you really want to um, travel anywhere, but um, like the, maybe the most important thing is you really want to walk around the city or the place that you're going to go, it's better like... Like, uh, this person shouldn't take a lot of clothes because, like, the bag is going to be very heavy. Si nosotros vamos a un lugar como tal al cual queremos hacer, digamos, diferentes recorridos durante el día, dentro del viaje, pues, es necesario no llevar tanta ropa, right? We should use a camera. If you really want to travel, maybe you say, oh, I really want to to take a lot of pictures because those landscapes of those places are amazing and really worth to remember how they were. They shouldn't or they should not stay outside for a long time when it's winter. Cuando nosotros estamos en el tiempo de invierno en nuestro país no lo tenemos, pero en nuestros lugares y tal vez en los que ustedes han viajado han podido experimentar ese cambio térmico en ese sentido pues decimos con el ejemplo que ellos no deberían permanecer afuera de sus casas durante mucho tiempo. What is winter because it's dangerous, porque es peligroso, because uh, maybe you can get a very hard cold, yes, or maybe because you can get the flu or something like that. Here we continue with go on vacation. You should buy a curry on back. It is very easy to use. Es muy importante tener en cuenta la comodidad que nosotros podemos tener al momento de viajar. Por eso, pues, se nos aconseja como tal llevar una maleta que sea eh, útil para pues, colocar allí diferentes cosas. Visiting Europe in winter, that is the other part that we have. You must wear, wear clothes. That is very important. Yeah, we know it. So... Model word simple pass. Ok, teniendo en cuenta ya la explicación que tuvimos de los verbos modales con el must, that, don't, doesn't have to, don't have to, right? And should, we are going to continue talking about simple pass. Ahora vamos a pasar como tal a otro tema gramatical. Uh, I'm going to see if any one of you is connected, so you can just ask any question you have. So here you can write anything for me. I don't see any one of you is connected, so we are going to continue working with that. Here we have the following information. Simple past. Cuando utilizamos el pasado simple, cuando estamos hablando acerca de eventos o ya sean históricos o del pasado que tienen como tal ya una caducidad. 
in this case, in this case, so we're going just to mention that. So we have the subject, modal verb, infinitive, and complement. Okay, so here we have the following thing. So let's see. When we use simple past to talk about past events or to express historical events, grammar structure, subject, plus option verb in past, plus complement. Recordemos que la estructura gramatical hace referencia, primero colocamos el sujeto, luego ese verbo de acción en pasado y el complemento. In English, we have two kind of verbs, regular verbs and irregular verbs. When we use regular verbs, when we are going to add D or just ED, is the easiest way to make them in past. Or there is another word when we have to modify them in a different way, we have just to learn how to write all of them and we are going to change the verb completely or in a very similar way. So, affirmative sentence. Teniendo en cuenta la estructura gramatical, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Es muy importante que ustedes, cualquier inquietud que, que tengan, la mencionen en este momento. También pues, se aconseja hacer una revisión de esta lista de verbos en pasado, tanto en su forma regular como irregular, pues para sí mismo eh, escribir acertadamente los enunciados que nosotros queramos. He worked regular forms for the verb work. There for 10 years. Recordemos que este word, ED, that is with the regular way, right? It is referring to what? Se hace referencia como tal a un verbo en pasado que tiene una pronunciación un poco particular porque cuando tenemos esta ED vamos a tener o a hacer un sonido como la T. He worked, right? Different from work que termina en K. The sound is a little bit different. When you are recording an audio, when you are talking to a person, it's very important to focus on the correct way to pronounce it. Uh, they bought irregular words for the verb buy. This, uh, their, sorry, their new car two hours ago. It's a regular verb right here. Okay. Now, to create a negative form, ahora ya vimos la forma positiva, vamos a enfocarnos a cómo podemos hacer dichos enunciados en una forma negativa. We always use didn't and we keep the present form of the verb no matter it is regular or irregular verb. No importa si tenemos un verbo regular o irregular, siempre vamos a colocar en este caso el auxiliar seguido del sujeto. So, subject plus didn't or did not plus the action verb and complement. You didn't call me last night. She didn't celebrate her last birthday. Okay. You didn't call me, right? En este caso, este verbo es un verbo regular. You didn't call. Como el auxiliar nos indica que este tipo de enunciado ya está en pasado simple, vamos a colocar el verbo que le sigue siempre en presente, right? And last night is indicating that something was in the past. There is an even that happened before. All right, let's continue. Interrogative forms. For these interrogative forms, we have different questions. Tenemos diferentes clases de preguntas. En este caso, vamos a enfocarnos a preguntas de sí o no, yes, no questions that we call in English. For the grammar structure, we have did plus the subject plus the action verb plus complement. Simple yes no question. Did he travel let's vacations? Oh yes, he did or no, he didn't. Recordemos que tenemos el auxiliar, el sujeto, aquí vamos a hacer eh, un cambio entre sujeto y auxiliar en el orden. Posteriormente la acción y el complemento as we have here. We can add WH questions. Those are some complementary uh, keywords to ask for something in a specific, for a place, for a reason, or something like that. Podemos agregar el WH questions al inicio del enunciado como el what, when, who, why, etc., que hacen referencia como tal a algún tipo de intención del hablante que quiere averiguar por algo en específico. Information WH question, grammar structure WH word, plus did, plus subject, plus the action verb, plus complement. Where did they travel at vacations? 
In this case, we have the WH word. Como habíamos visto anteriormente. So we can put where. Yes, what, why. There are different options. Deep, did they travel, all right? And plus the complement, lots of vacations. Where did they travel? You can say, oh, they traveled to Santa Marta, lots of vacations. Recordemos que la pronunciación de la ED en este caso se va a asemejar a un sonido de la D, travel in the past, all right? To use simple past properly, it is fundamental to distinguish between regular verbs and irregular verbs. Como lo habíamos visto anteriormente, hay una diferencia notable, por eso es importante en ese momento pues pasar a ver algunos ejemplos que como tal eh, hacen referencia a este tipo de distinción. For regular verbs, regular verbs are added D, E, D, suffix in verb for in past. Play, played. Love, love. Cook, cooked. Enjoy, enjoyed. Faint, fainted. All right. We can see the pronunciation, yes, the modification between present and past, of course, with the use of regular verbs. Entonces, solamente lo que hacemos en este caso es agregar la ED al final de cada uno de los verbos. Irregular verbs. Do not follow the regular verbs rules in their first four are classified into. Verb types one. Para estos verbos tenemos una categorización diferente, los agregamos por grupos en relación a, eh, digamos que su forma eh, similar al momento de formarlos en pasado. So, verb types one, verbs that change completely in past, become, became, understand, understood, sit, sat, Half and hat. Verbs type two verbs in past that keep the original form. Cooked, cost, hit, let. Como vemos, tanto en la forma presente como en la forma pasada, no se modifican esas acciones. A diferencia del primer grupo. All right. So, uh, I hope that you can ask any question you have, cualquier pregunta que ustedes tengan en este momento, pueden realizarla ahora mismo o pueden escribirme posteriormente a través del correo de la plataforma. Lo importante acá es practicar eh, toda la parte gramatical para que ustedes puedan ver ejemplos y pues si surge algún tipo de inquietud. Now, I'm going to go To our course pre-intermediate, ahora vamos a ver en la plataforma un poco más en específico lo mencionado anteriormente. So we have pre-intermediate, let's say here. Ok. So, modules. Recordemos que se sugiere ingresar por la parte de módulos, ya que nos permite como tal hacer una práctica. Eh, mucho más de todos los recursos que tenemos disponibles allí. So we have Introduction and Socialization Forum. En esta parte ustedes encuentran el foro de Introducción y Socialización, donde les cuento, digamos que grandes rasgos, algo de, pues, de mi perfil académico, profesional. Y eh, aquí tenemos la invitación para que cada uno de ustedes pueda también hacer una intervención. So, later we have competencias of this course, as we saw before, the course plan, el plan de curso, las competencias, activities scheduled, this part is very important just to look at it, tenemos el cronograma de actividades, muy importante para que ustedes lo estén revisando constantemente. Posteriormente, we have the upper style and the netiquette, part of the las normas APA y de la etiqueta que ustedes pueden encontrar allí. Model World Rules and Regulations. Este es nuestro primer módulo enfocado a las reglas. Learning Material Model World, as we have in here. Complementary Material, Grammar and Vocabulary One, References Model World and Video Class Model World. Ok. En esa parte de Learning Material van a encontrar un PDF con más ejemplos y la explicación gramatical mucho más en detalle. Posteriormente, en Grammar and Vocabulary One, 
ustedes podrán visualizar aquí diferente tipo de infografías que están categorizadas dentro de dos rangos. La explicación gramatical, modal verbs, simple past, past continuous, and vocabulary games, rules and regulations, travel, phrasal verbs for traveling, and crime and investigation. Todos estos recursos ustedes solamente pues dan clic acá y pueden visualizar pues, cada una de las infografías realizadas. Right? There is the explanation and there are some examples as well and the use of past continuous. Algo muy importante, tal vez que no lo vimos anteriormente y mucho más en detalle, fue el uso del pasado continuo. Nos enfocamos en el pasado simple. Este pasado continuo expresa acciones en progreso que ocurrieron previamente. So, express actions in progression in the past. Past continuous positive statements is a little bit different. Eh, la diferencia es que en este no utilizamos el auxiliar did. As you can see right here, we have was or were, dependiendo del sujeto. And we have third person was. And we have plural were. Later, we have were ending with ing, algo muy similar al presente simple donde agregamos el ing al verbo base y posteriormente el complemento. So, she was writing an email to send it on time. Number two, subject was not word not for ending in ing and complement. He was not working out because he felt dizzy. What was word subject plus verb ending in ing and complement? Was Nicolás playing soccer? Yes, he was. No, he was. And in this part, in past continuous, we have like other examples. Acá podemos encontrar más ejemplos relacionados con el pasado continuo con la expresión while, que hace referencia a mientras. Entonces, vamos a utilizar tanto el pasado continuo como el pasado simple o podemos hacer en este caso uso solamente de este pasado continuo. He was reading a newspaper while drinking coffee. Hablamos de la misma persona y decimos que él estaba leyendo un periódico mientras estaba tomando café. And she was surfing the internet while listening to music. So she was doing like two actions at the same time. So here we have this information. We're going to go back. Con esto en mente, entonces vamos a ingresar a la primera actividad, Workshop Rules and Regulations. Recordemos que la fecha de cierre es el 28 de mayo. That is the May the 28th, and uh, we are going to see just a preview according to it. Cuando hablamos de reglas y algún tipo hmm, de regulación que tenemos acá dentro de nuestro país, es importante pues, enfocarnos en las diferencias que pueden existir entre las mismas. So, question one, that is considered the following places or situations and complete each sentence using must or have to. So, you're going just to take into account the explanation before, the PPF file, and then you're going to start just completing this information. Este es uno de, de las preguntas sugeridas. Tenemos 12 preguntas. Es importante que ustedes cuenten con el tiempo suficiente para desarrollar cada una de estas eh, completamente de manera efectiva. Se sugiere un tiempo aproximado de dedicación de cuatro horas, a diferencia del módulo 2 y 3, donde mmm, nos enfocamos, eh, digamos que en mayor medida o con mayor porcentaje para la dedicación. En esta medida es, son ocho horas. But in this just workshop, we are going just to be free for five hours. Recordemos que ustedes pueden ingresar a la plataforma, ir desarrollando los ejercicios paulatinamente. So, uh, for this part, okay, the last exercise is instruction. Design presentation in PowerPoint or Forcey, including five sentences using must and five sentences using have to. About rules and obligations of yourself. Click on the example and follow the model. Here there is an example you can follow. Recordemos que aquí tenemos un ejemplo el cual ustedes pueden tener en cuenta para hacer la presentación, ya sea en PowerPoint o Press. Entonces, en total deben haber 10 oraciones, 5 utilizando más y 5 utilizando el have to. 
There are two examples according to this first workshop. For number two activity, para la parte dos, la segunda actividad que nosotros tenemos, eh, la encontramos en formato tarea. Crime investigation. Okay, for this crime investigation, practice crime vocabulary with the virtual tooth quizlet. En quizlet ustedes van a encontrar diferente eh, vocabulario enfocado como tal, como lo mencionábamos anteriormente, a la investigación de un crimen. Very simple past tense information. Here we have examples, more examples according to it. And later, are you good at crime investigation? Let's see. Now analyze the list of evidence, download the file and the recording below. Entonces, en esa parte ya sabemos que primero hacemos como tal el repaso del vocabulario, posteriormente analizamos una lista de evidencias, las cuales encontramos acá dentro de este formato, vemos el video y de acuerdo a ello, ustedes van a empezar a hacer los, como tal, los investigadores de este caso de crimen. So according to your analysis, design a presentation, you can use Pout to answer the following questions. Se sugiere utilizar Pout para que ustedes puedan hacer eh, una presentación de lo siguiente. What was the crime? One sentence. Tienen que responder esas preguntas. So you have to answer those questions. Number two, describe the crime scene using two sentences. What was the evidence? Writing two sentences. Which of the suspects do you consider was guilty? Explain why. Two sentences. And record a video talking about the crime solution. Watch this mother before. Van a ingresar a esta parte y van a poder ver como tal el ejemplo. Recordemos que para cada uno de los videos es necesario incluir como tal la grabación de sus voces y en lo posible que ustedes aparezcan en el video pues para constatar eh, como tal su identidad. Ok. Evidence to be submitted, submit your video presentation including the seven sentences in relation to the crime using past simple. Recordemos el uso gramatical en este caso enfocado al uso del pasado simple. Also, your video must include your auto presentation and the written presentation of the analysis of the crime. Entonces, dentro de esa presentación que es oral, ustedes deben presentar también la parte escrita del análisis del crime. So, here is the explanation according to it. And finally, for the first module, we have the quiz module one test. Y posteriormente, pues, vamos a desarrollar el quiz. This one is the explanation according to this first module. Cualquier pregunta, inquietud que ustedes tengan, no duden en contactarme. Pueden escribirme a través de la plataforma o a través del correo institucional angela.garzón at the sentence that umb.edu.com, all right? This one is my name, or if you want to call me, you can do it, calling this landline, that is 546-0600, extension 1212. My schedule is from Monday to Friday to 7 a.m. to 4 p.m., and on Saturdays from 7 in the morning to 11 in the morning. Have a great day today, and we'll see you later. Bye bye. Espero que haya quedado como tal una explicación clara pues, de los temas gramaticales y de las actividades que ustedes deben presentar para este primer módulo. Cualquier inquietud, no duden en contactarme. And remember, so we'll see you next session. Bye bye. See you. Bye bye.